Naszym zadaniem jest obliczenie pochodnej takiego iloczynu. Pochodna oznaczona jest tutaj przez prim. Uwaga! Korzystamy z następującego wzoru, obliczając pochodną iloczynu. Bardzo ważna sprawa. To nie jest tak, że obliczamy sobie pochodną jednego czynnika razy pochodna drugiego czynnika. To jest nieprawda. Obliczamy w sposób następujący. Pochodna pierwszego czynnika. Ja zapiszę nasz pierwszy czynnik, symbol pochodnej, razy drugi czynnik bez zmian. Sinus x przepisałem. Dodać. Pierwszy czynnik przepisuję, nic z nim nie robię, razy pochodna drugiego czynnika. Czyli pochodna pierwszego razy drugi, dodać pierwszy razy pochodna drugiego. I teraz obliczamy sobie pochodna tego pierwszego czynnika. Korzystamy ze wzoru, że x to potęgi a, pochodna z tego, to jest wykładnik na początek, w wykładniku o jeden mniej. No, oczywiście ponadto korzystamy ze wzorów z własności do, dotyczącej, dotyczących obliczenia pochodnych, że pochodna sumy to jest suma pochodnych, że stałą można przed pochodną wyciągnąć, wyłączyć, czyli czwórka na początek, czyli mamy 2 razy 4 to jest 8, do potęgi x do potęgi o 1 mniejszej, 4 odjąć 1, do potęgi trzeciej, dodać pochodna stałej, pochodna dwójki 0 razy sinus x. Dodać. Przepisuję. 2x do potęgi czwartej plus 2 razy pochodna sinusa zgodnie ze wzorem pochodna sinus x to jest cosinus x, czyli mamy tyle. A moglibyśmy tu się pokusić o jakieś przekształcanie. Zostawimy w tej postaci już pochodną mamy wyznaczoną.